टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशन मान केंद्र राज्य सम्पर्क ये केंद्र राज्य सम्पर्क ये विषय थका मान दिस इज द यूनिक फीचर अफ फेडारे स्ट्राक्चार अब द गवर्नमेंट एन तुम प्रश्न होते ह्वाट इज फेडारे स्ट्राक्चार फेडरल स्ट्राक्चर अफ गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन संक्षेप से लिखब सी एस आर ए सी एस आर और फेडरल स्ट्राक्चार दिस कन्सेप्ट हेज बीन बरोड फ्रम द कन्स्टिट्यूशन अफ कानाडा ख्याल रखे भारत ये जुक्तराष्ट्रीय शासन व्यवस्था गठन ये भावना चिंता आना हो कानाडा थे क्यों तर कारण देखो आफ्टर इंडिपेन्डेंस गवर्नमेंट अफ इंडिया भारत सरकार स्वाधीन भारत एक जुक्तराष्ट्रीय शासन व्यवस्थार पक्षे मत प्रकाश कर क्यों कारण भारत मत एक विशाल देश रही है एक बिराट रिजियनल डायभार्सिटी आसाम कर्णाटक बिहार व पश्चिम बंग झारखंड त्रिपुरा पाजाब और कैरला नागालैंड और छत्तीसगढ़ द डिफारेंट कलचार द डिफारेंट फूड हैबिट द डिफारेंट ड्रेसिंग द डिफारेंट टेस्ट यंचलिक स्वतंत्रता एक बला है रिजियनल डायभार्सिटी तेल टू मेनटेन द रिजियनल डायभार्सिटी एंड एट द सेम टाइम भारत बहु कष्टे तर स्वाधीनता अर्जन कर तेल स्वाधीनता परवर्ती अध्याय एट एनी कस्ट हम प्रयोजनता की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तेल इूनिटी एंड इंटीग्रिटी एज वेल एज द रिजनल डायभार्सिटी अर्थे एक देश एम एक शासन व्यवस्था जेखने भारत एक मद्वितियम एक और अभिन्न एवं तार मध्य राज्यगुल पारस्परिक सहवस्थान रही है तेल टू मेनटेन द रिजनल डायभार्सिटी एज वेल एज दूनिटी एंड इंटीग्रिटी अब द कान्ट्री द फेडरल स्ट्राक्चार अब द गवर्नमेंट वज भेरि एसेंसियल टू द फ्रेम अब द कन्स्टिट्यूशन भारत जरा संविधान तैरी कर संविधान नेतृवर्गर का सब चे गुरुतपूर्ण विषय छो जे एट एनी कस्ट हमें यो विषय के गुरुत्व दीते एक कानाडार संविधान अनुकरण भारत ही जुक्तराष्ट्रीय शासन व्यवस्था प्रवर्तन करते बात एन ह्वाट इज द एसेंसियल फीचार अफ फेडरल स्ट्राक्चार ये प्रश्न जदि है तेल स्पष्ट देखते पा एक्सिसटेंस अफ एक्सिसटेंस अफ टू टाइप अफ गवर्नमेंट वन इन देंटर एंड वन इन देट कैन देखो जो इटे वेस्ट बेंगल है ममता बनार्जी ए दिल्ली के नरेंद्र मोदी तेल दोटो पैरल गवर्नमेंट रही है ना कि एक क्षेत्र में जो देखी बिहार नीतीश कुमार केंद्र नरेंद्र मोदी एके बला है एक्सिसटेंस अफ टू टाइप अफ गवर्नमेंट वन इन देंटर एंड वन इन देट नम्बर टू दो नम्बर हमें बोलते परि एक्सिसटेंस अफ ए रिटर्न कन्स्टिट्यूशन देखो भारत एक संविधान रही है से लिखित संविधान नम्बर थ्री एक्सिसटेंस अफ एन इंडिपेन्डेंट जुडिसियारि भारत एक स्वतंत्र विचार विभाग के अस्तित्व सुप्रीम कोर्ट रही है नम्बर फोर डिस्ट्रीब्यूशन अफ अल प्रोबल पावर्स विटुईन दूनियन एंड स्टेट अर्थात देशर जत सम्भव्य क्षमता केंद्र व राज्य मध्य भाग कर देगुल एसेंसियल फीचार ये अर्थे इंडिया इज एन आईडियल एक्साम्पल अफ सेंटर फेडरल स्ट्राक्चार अफ गवर्नमेंट हमेबार ये फेडरल स्ट्राक्चार ये कन्सेप्ट आनल फेडरल स्ट्राक्चार के जी देखी तेल भारतीय संविधान देखें सेभेन्थ शिड्यूल तुम्हारे जो शिड्यूलगुल पढ़िए से देखें जो सेभेन्थ शिड्यूल डिल्स उथथ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन एवं अर्थे ख्याल रखे दे आर आर थ्री टाइप अफ रिलेशन विटुईन दूनियन एंड स्टेट भारत केंद्र ए राज्य मध्य तीन धरण सम्पर्क रही है एक टाइम बोली लेजिसलेटिव रिलेशन अर्थात आईनगत सम्पर्क एक टाइम बोली एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एक 
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और एक बोली जेटा के नाम देवर फिनान्सियल रिलेशन एन ये लेजिस्लेटिव रिलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फिनान्सियल रिलेशन ये तीन धरण जो सम्पर्क रही है एर मध्य ख्याल रखें लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन रही है पार्ट इलेवेने एवं फिनान्सियल रिलेशन डिल्स उथ हमें पार्ट टुएल्व अर्थात ये तीनटे रिलेशन के दोटो पार्टर मध्य रेखे दिए पार्ट इलेवन डिल्स उथ लेजिस्लेटिव रिलेशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेट रिलेशन अन द अदार हैंड फाइनान्स रिलेशन पार्टे रही है ना पार्ट टुएल्व डिल्स उथ फिनान्सियल रिलेशन ओके एबार देखो द डिटेल्ड प्रफेशन अब लेजिस्लेटिव रिलेशन हेज बीन स्टेटेड अंडार आर्टिकल जो देखी तेल देखते पाए दुशो पैंतालिस दुशो पंचान्न पर्त रही है लेजिस्लेटिव रिलेशन द एडमिनिस्ट्रेट रिलेशन कथा रही है ना एडमिनिस्ट्रेट रिलेशन रही है आर्टिकल दुशो छाप्पन्न दुशो तेष्टि ए फिनान्सियल रिलेशन रही है कथा ना आर्टिकल दुशो चौष्टि थे थ्री हंड्रेड ए अर्थात से ही रईट टू प्रपार्टी एज एन एलिमेंटरि रईट से तीन सौ ये गे से ही अर्थे एक्ट लीगल रईटर जो सम्मान पे से देखते जे तीनटे नहीं दुशो पैंतालिस तीन सौ ए पर्त एक विशाल एलिका नहीं रही सेंट्रस रिलेशन एबार सेंट्रस रिलेशन देखते पा जो लेजिस्लेटिव रिलेशन जो दुशो पैंतालिस दुशो पंचान मध्य रही है से लेजिस्लेटिव रिलेशन सब चे गुरुतपूर्ण विषय दुशो पैंतालिस आर्टिकले बे इन द लेजिस्लेटिव रिलेशन जेनारे उ दैट देर आर थ्री लिस्ट अफ पावर्स अर्थात आईनी सम्पर्क क्षेत्र केंद्र राज्य मध्य आईनी सम्पर्क प्रश्ने से तीनटे तलिका रही है ये तीनटे तलिकार मध्य एक रही है इूनियन लिस्ट एक रही है स्टेट लिस्ट और एक रही है नाम हे कनकार लिस्ट एन ह्वाट इज इूनियन लिस्ट इूनियन लिस्ट कथाटा देखिए जो फांडामेंटल रईट पढ़िए तुम्हारे पढ़िए फांडामेंटल रईट इज ए सबजेक्ट अंडार इूनियन लिस्ट अथवा प्रेसिडेंट जो पढ़िए देखा प्रेसिडेंट इज ए सबजेक्ट अंडार इूनियन लिस्ट ह्वाट इज दिस लिस्ट इूनियन लिस्ट दैट मीस एखे अरिजिन कन्स्टिट्यूशन सतानबईट विषय छो पर बेड़े हो सौ एक एट प्रेजेंट से निरानबईट विषय रही है अंडार दूनियन लिस्ट दूनियन पार्लामेंट इज अथरज टू लेजिसलेट एनी लो दैट मीस यानबईटा जो विषय जेमन धर इलेक्शन अफ प्रेसिडेंट इलेक्शन अफ भाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट अफ प्रेसिडेंट जजेस अफ सुप्रीम कोर्ट तर पावर तर ऑनार तर सैलारी अथवा धरना यूएनर साथ भारत सम्पर्क अथवा इनकाम टैक्स सेंट्रल एक्साइज ये सब बेपारे आईन प्रणयन करते एकम्र पार्लामेंट तेल आंडार दूनियन लिस्ट ऑनलि दूनियन गवर्नमेंट दैट मीस दूनियन पार्लामेंट इज अथरज टू लेजिसलेट एनी लो एक ही भाव आंडार द स्टेट लिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट दैट मीस द स्टेट लेजिसलेचार इज अथरज टू लेजिसलेट एनी लो यही अर्थे धरना एक तो आगे करी आगे दिन क्लस पढ़िए मन कर देखो जे पंचायत म्यूनिसिपालिटी अथवा तार आगे कर पंचायत अथवा आज के बी पंचायत म्यूनिसिपालिटी पशापी धरे नाओ मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद अथवा धरे नाओ राज्य आईन श्रृंखला अथवा पुलिस प्रशासन ये समस्त विषय राज्य तलिकाभुक्त विषय से अर्थे राज्य आईनसभा आईन प्रणयने सक्षम एम विषय कटा आज ना एम विषय अरिजिन कन्स्टिट्यूशन छो तेष्टिटा पर इनक्रीज कर होषट्टिटा एट प्रेजेंट से रही है एकषट्टिटा विषय अर्थात आंडार द स्टेट लिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज अथरज टू लेजिसलेट एनी लो यर्थे पुलिस प्रशासन यही अर्थे स्टेटर ल एंड अर्डर यही अर्थे तुम्हार पंचायत म्यूनिसिपालिटी ये सब बेपारे आईन प्रणयन करते राज्य बोझा गया एरपर रही है कनकार लिस्ट कनकार कथाटार अर्थ हे जुग्म दैट मीस इन हुईच केसेस दूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मे लेजिसलेट एनी लो कनकार लिस्ट कथाटार अर्थ ही हे जुग्म अर्थात जुग्म तलिकाभुक्त विषय मान जे विषय केंद्र पशापी राज्य आईनसभा आईन प्रणयने सक्षम ता बोला जुग्म तलिकाभुक्त विषय जेमन धर रिभार डिसपुट जेमन धर व्टार डिस्ट्रीब्यूशन जेमन धर प्रविडेंट फंड जमन धर ग्रैचुईटी अथवा सोशल इन्स्योरेंस अथवा समस्त एमप्लयमेंट यस्त विषय अर्थात जो झमेल विषय जैसे केंद्र राज्य के राज्य केंद्र के दोषारोप करते समस्त विषयगुल बेचे बेचे कनकार लिस्ट पर जुग्म तलिकाभुक्त विषय कर ये जुग्म तलिकाभुक्त विषय जेखने अरिजिन कन्स्टिट्यूशन एखे छो सतचल्लिस विषय 
পরবর্তী সময় এই বিষয়টা অ্যাট প্রেজেন্ট রয়েছে বাহান্নটা কেন দেখো ছেষট্টি থেকে পাঁচ মাইনাস করে এই পাঁচটা এখানে ঢুকে গেছে অর্থাৎ অ্যাট প্রেজেন্ট কনকারিস্টের বিষয়বস্তু কটা না বাহান্নটা এটা সবসময় পেপার দেখে আপডেটেড থাকবে কারণ এগুলো মাঝে মধ্যেই চেঞ্জ হয় এবার কনকারিস্টে আমি ইনকমপ্লিট রাখলাম কনকারেন্ট লিস্টে আরও একটা বিষয় একটু মাথায় রাখো আন্ডার দ্য কনকারেন্ট লিস্ট দ্য পার্লামেন্ট ইজ অথরাইজ টু লেজিসলেট এনি ল আবার তার সাথেই বলেছি আন্ডার দ্য কনকারেন্ট লিস্ট দ্য স্টেট লেজিসলেচার মে লেজিসলেট এনি ল তাহলে দুজনেই আইন প্রণয়ন করতে পারে বাট সাপোজ দিস ইজ দ্য ইউনিয়ন ল আন্ডারে কনকারেন্ট ম্যাটার এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে কেন্দ্র এই ধরনের একটা আইন প্রণয়ন করছে একই ব্যাপার দ্য স্টেট লেজিসলেচার লেজিসলেট দ্য ল তাহলে দিস ইজ দ্য কন্ট্রাডিক্টরি এই জায়গাটায় কেন্দ্র আইনের সাথে রাজ্য আইনের একটা বিরোধ বা পার্থক্য দেখা দিয়েছে তাহলে দুজনেই তো আইন প্রণয়ন করতে পারে আগেই বলেছি তাই বলছে ইন কেস অফ এনি কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট ওভার এ কনকারেন্ট ম্যাটার দ্য ইউনিয়ন ল উইল প্রিভেল মানে কি হলো তার মানে বলছে যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়নে সক্ষম হলেও কেন্দ্রের সাথে রাজ্যের কোন একটা বিষয়ে কোন একটা পার্থক্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনটা বলবৎ হবে অর্থাৎ কেন্দ্রের আইনটাই প্রাধান্য পাবে রাজ্যেরটা নয় অর্থাৎ রাজ্যের এক্ষেত্রে গুরুত্বটা অনেকটাই তুলনামূলকভাবে কম এবার আমরা দেখতে পাই যে এই তিনটে তালিকার মধ্যে অর্থাৎ ইউনিয়ন লিস্ট দ্য স্টেট লিস্ট এবং কনকারেন্ট লিস্ট সব তালিকায় ক্ষমতাগুলো বলে দেওয়া হয়েছে এবার ধরে নাও এমন কোনো বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মেনশান করা নেই তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে এটাকে বলা হয় রেসিডুয়ারি পাওয়ার এই রেসিডুয়ারি কথাটা যারা কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট তারা রেসিডিউ কথাটা শুনেছে অবশিষ্ট এই রেসিডুয়ারি পাওয়ার কথাটার অর্থ হচ্ছে অবশিষ্টাদি ক্ষমতা আন্ডার দ্য রেসিডুয়ারি পাওয়ার দ্য ইউনিয়ন পার্লামেন্ট ইজ অথরাইজ টু লেজিসলেট এনি ল অর্থাৎ হোয়াট ইজ রেসিডুয়ারি পাওয়ার দ্যাট মিন্স হুইচ আর নট মেনশান ইন থ্রি লিস্ট অফ পাওয়ার এই তিনটে তালিকার মধ্যে বলে দেওয়া নেই এমন কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে একমাত্র পার্লামেন্ট তাই রেসিডুয়ারি পাওয়ার লাইজ উইথ দ্য পার্লামেন্ট রেসিডুয়ারি পাওয়ার হ্যান্ডেড ওভার টু দ্য পার্লামেন্ট অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে অ্যান্ড রেসিডুয়ারি পাওয়ার ইজ স্টেটেড আন্ডার আর্টিকেল টু ফর্টি এইট এবার বাড়ি মজার বিষয় দেখো আজকের এই কানাডা যেখান থেকে আমরা রেসিডুয়ারি পাওয়ার আমরা ফেডারেল স্ট্রাকচার এনেছি আজকের নিউজিল্যান্ড আজকের অস্ট্রেলিয়া অথবা আজকের যদি সাউথ আফ্রিকাকে তুমি দেখো তাহলে দেখবে এই রেসিডুয়ারি পাওয়ার বা কনকারেন্ট লিস্টের বিষয়ে রাজ্যগুলোকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে হোয়ার এজ এটা পুরো উল্টোটাই ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়াতে কিন্তু রেসিডুয়ারি পাওয়ারটা পার্লামেন্টের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং যার মধ্যে দিয়ে পার্লামেন্ট যে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে কারণ এই তিনটে তালিকার মধ্যে বলে দেওয়া মানেই তার মানে তো তার অবাধ ক্ষমতা যেগুলো বলে দেওয়া নেই সে ব্যাপারে আমি আইন প্রণয়ন করছি এগুলো প্রয়োজন আছে তাই করছি এই অর্থে কেন্দ্র চিরকালই রাজ্যগুলোকে ডমিনেট করে এসছে সাপ্রেস করে এসছে এবার দেখো শুধু রেসিডুয়ারি পাওয়ার বা কনকারের লিস্টে পার্লামেন্টের ক্ষমতা যদি বলি তাহলে আংশিকভাবে ভুল বলা হবে কেন না এর পরেও ইউনিয়ন পার্লামেন্ট বা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইজ অথরাইজ টু লেজিসলেট এনি ল আন্ডার দ্য স্টেট লিস্ট আন্ডার আর্টিকেল দুশো উনপঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ দুশো একান্ন দুশো বাহান্ন অ্যান্ড দুশো তিপ্পান্ন অর্থাৎ বোঝ এই পাঁচটা আর্টিকেলের মধ্যেও বলা হচ্ছে ইফ নেসেসারি দ্য পার্লামেন্ট মে লেজিসলেট এনি ল আন্ডার দ্য স্টেট লিস্ট অর্থাৎ যুগ্ম তালিকাভুক্ত যত আগে দেখো ইউনিয়ন লিস্ট মানে যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্র নিয়ে নিয়েছে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষমতা সম্পন্ন বিষয় আইন প্রণয়ন করার রাজ্যকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ই আইন প্রণয়নে সক্ষম হলেও আগেই বলেছি যে কেন্দ্র আর রাজ্যের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাধান্য পাবে কোন বিষয়টা না প্রাধান্য পাবে সবসময় কেন্দ্রীয় আইনটা তারপরে বললাম রেসিডুয়ারি পাওয়ার সেটাও পার্লামেন্টের হাতে এবার বলছি আন্ডার সার্টেন সার্কামস্টেন্সেস দ্য ইউনিয়ন পার্লামেন্ট মে লেজিসলেট এনি ল আন্ডার দ্য স্টেট লিস্ট অর্থাৎ আন্ডার সার্টেন সার্কামস্টেন্সেস যার বাংলা অর্থ হলো বেশ কিছু সামান্য অজুহাতে 
বেশ কিছু অজুহাতে কেন্দ্র ইচ্ছে করলে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় আইন প্রণয়ন করতে পারে তার প্রমাণ দিচ্ছে আর্টিকেল দুশো উনপঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ দুশো একান্ন দুশো বাহান্ন দুশো তিপ্পান্ন প্রমাণ চাও দেখো দুশো উনপঞ্চাশ আর্টিকেলে বলছে ইফ দ্য রাজ্যসভা এই প্রশ্নটা গত বছর আইএসএও এসছিল গত বছর মেনেও এসছিল যে রাজ্যসভা মেল লেজিসলেট এনিলো আন্ডার দ্য স্টেট লিস্ট আন্ডার হুইচ আর্টিকেল আর্টিকেল দুশো উনপঞ্চাশ ইফ দ্য রাজ্যসভা ইজ মানে অজুহাতটা এইরকম ইফ দ্য রাজ্যসভা ইজ স্যাটিসফায়েড ইফ দ্য রাজ্যসভা ইজ স্যাটিসফায়েড দ্যাট ইট ইজ নেসেসারি অর ইট ইজ নেসেসারি অর এক্সপিডিয়েন্ট মানে অপরিহার্য ইট ইজ নেসেসারি অর এক্সপিডিয়েন্ট টু মেক এ ল টু মেক এ ল আন্ডার স্টেট লিস্ট আন্ডার স্টেট লিস্ট ইট ক্যান ছোট হবে এ করে রেখি ইট ক্যান পাস এ রেজলিউশন ইট ক্যান পাস এ রেজলিউশন অন এ টু থার্ড মেজরিটি অন এ টু থার্ড মেজরিটি অফ ইটস মেম্বার্স প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং অর্থাৎ রাজ্যসভা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে একটা আইন প্রণয়ন করা উচিত বা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে একটা আইন প্রণয়ন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে একটা সরি রাজ্যসভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে একটা প্রস্তাব পাস করে সেই আইন প্রণয়ন করতে পারবে যেখানে লোকসভা শুধুমাত্র হাত তুলে বলবে আমরাও রাজি কারণ তোমাদের যখন পার্লামেন্ট পড়িয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম লোকসভার কিছু স্পেশাল পাওয়ার আছে যেমন মানি বিল যেমন ফরমেশন অফ এস্টিমেট কমিটি যেমন ইলেকশান অফ সিলেকশান অফ স্পিকার অথবা রিমুভাল অফ স্পিকার এই ধরনের ক্ষেত্রে যেমন লোকসভার একচেটিয়া ক্ষমতা আছে ঠিক তেমনি রাজ্যসভার তিনটে বিষয়ে স্পেশাল পাওয়ার আছে তার মধ্যে একটা হলো ভাইস প্রেসিডেন্টকে ইম্পিচ করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবটা আনবে রাজ্যসভা শুধুমাত্র লোকসভা সেই প্রস্তাবটা পাস করতে বাধ্য থাকবে যে কোনো অল ইন্ডিয়া সার্ভিস অর্থাৎ আইএস বা আইপিএসের মতো চাকরি তৈরি করতে পারবে অথবা আইএস বা আইপিএসের মতো চাকরিকে যে কোনো সময় অ্যাবলিশ করে দিতে পারবে আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্যসভা আইন প্রণয়ন করতে পারবে একটা দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে দিস ইজ দ্য স্পেশাল পাওয়ার অফ রাজ্যসভা তাহলে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার মধ্য দিয়ে তাহলে রাজ্যের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করছে নাকি পার্লামেন্ট ঠিক সে কারণেই ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ফ্রম দ্য ইনসেপশন অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন সব সময় দেখবে রাজ্যগুলো বলতো যে কেন্দ্র বিরোধী তাদের কেন রাজ্য একটা যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হয়েছে কিন্তু রাজ্যের অধিকারে সবসময় হস্তক্ষেপ করছে এটা জ্যোতি বসুও বলতেন এরা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলতেন আর রিসেন্টলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ মমতা ব্যানার্জিও বলছেন কি নাথিং ইম্পসিবল এটা শুদ্ধেই হবে দুশো পঞ্চাশ অনুচ্ছেদে বলছে অ্যাট দ্য টাইম at the time of declaration at the time of declaration of national emergency under article 352 the parliament may make any law under the state list bojo jokon rajye rashtrapati shasan mane jatiyo joruri obostha cholche তখন অটোমেটিক্যালি রাজ্য আইনসভা কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারছে না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদের কোনো ক্ষমতা নেই তখন রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারবে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কারণ দিস ইজ দ্য কোশ্চেন্স অফ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দিস ইজ দ্য কোশ্চেন্স অফ পাবলিক ইন্টারেস্ট দিস ইজ দ্য কোশ্চেন অফ ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ জাস্ট একটা অজুহাত যে জাতীয় জরুরি অবস্থা চলছে তাই আমাদের মনে হয়েছে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে এই আইন প্রণয়ন করা উচিত তাই সেই আইনটা প্রণয়ন করতে পারবে পার্লামেন্ট সেই অথরিটি পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়েছে কোথায় না দুশো পঞ্চাশ অনুচ্ছেদে বোঝা গেল দুশো একান্ন অনুচ্ছেদে বলছে ইফ টু অর মোর স্টেট লেজিসলেচার রিকোয়েস্ট to parliament to legislate a law under the state list the 
the parliament সংকে পে লিখে দিচ্ছি the parliament can do it অর্থাৎ বোঝো আজকে পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারের মতো দুটো রাজ্য আইনসভা পার্লামেন্টকে এই স্বার্থে এই অর্থে অনুরোধ জানালো যে তাদের স্বার্থে রাজ্যগুলোর স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে প্লিজ আপনি এই আইনটা করে দিন আপনারা এই আইনটা করে দিন পার্লামেন্ট রাজ্য আইনসভাগুলো রিকোয়েস্টের উপর ভিত্তি করেও সেই আইন তৈরি করতে পারে এখন তোমার মনে হতে পারে স্যার দুটো রাজ্য বলছে অথবা তিনটে রাজ্য বলছে বা পাঁচটা রাজ্য বলছে ভারতে তো আঠাশটা রাজ্য থেকে সেটা পাস করতে হবে ইয়েস লোকসভা বা রাজ্যসভায় সব রাজ্যেরই তো প্রতিনিধি আছে তাহলে সেই সব রাজ্য আইনসভার প্রতিনিধি আজকে যদি ইউপি বিহার মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলো পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলো বলে তারা তাদের মেজরিটি এমন আছে এত লোকসভায় সদস্য আছে রাজ্যসভায় সদস্য আছে যে কারণে সেখানে নাগাল্যান্ড বা ছত্তিশগড় বা ওই সমস্ত ছোট ছোট আসামের মতো রাজ্য বা পাঞ্জাবের মতো রাজ্য বা হরিয়ানার মতো রাজ্য কোয়ান্টিটি তারা বেশি হতে পারে কিন্তু স্ট্রেংথে মহারাষ্ট্র বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গল অথবা তার সঙ্গে ইউপি চারটে রাজ্য যদি এক হয় তারা তিনশো সেটে এটাকে পাস করে নিয়ে বার করে নেবে এটা বলা আছে কোথায় না এটা বলা আছে দুশো একান্ন বোঝা গেল দুশো বাহান্ন অনুচ্ছেদে বলছে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যাট দ্য টাইম অ্যাট দ্য টাইম অব ডিক্লারেশন অ্যাট দ্য টাইম অব ডিক্লারেশন অফ আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স ইন দ্য স্টেট অ্যাট দ্য টাইম অব দ্য ডিক্লারেশন অব আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স ইন দ্য স্টেট আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স ইন অ্যান ইন্ডিয়ান স্টেট দ্য পার্লামেন্ট ইজ অথরাইজড দ্য পার্লামেন্ট ইজ অথরাইজড টু লেজিসলেট এনি ল The parliament is authorized to legislate any law under the state list. That means, at the time of declaration of Article 356 in an Indian state, the Indian state has been declared in the United States, and the United States has declared in the United States. The constitutional emergency of the President rule. When the President rule is not in the United States, the United States has not been in the United States. রাজ্য আইনসভা থাকলেও তারা অ্যাবস্ট্যান্ড টু লেজিসলেট এনি ল অন বিহাফ অব দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট নাও দ্য পার্লামেন্ট ইজ অথরাইজ টু লেজিসলেট এনি ল অর্থাৎ যেহেতু রাজ্য আইনসভা অ্যাবস্ট্যান্ড রাজ্য আইনসভার মানে তোমার নেই অথবা রাজ্য আইনসভা থাকলেও তাকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে অথবা রাজ্য আইনসভাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে অথবা রাজ্য আইনসভা তখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি এমন পরিস্থিতিতে আর্টিকেল তিনশো ছাপ্পান্ন হলো তাহলে আর্টিকেল তিনশো ছাপ্পান্ন যখন হয়েছে তাহলে এখন মহারাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করার ক্ষমতা অর্থাৎ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারবে যা দুশো বাহান্ন অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বোঝা গেল কি বললাম দুশো উনপঞ্চাশে রাজ্যসভা দুই তৃতীয়াংশ সদস্য সমর্থনে একটা প্রস্তাব পাস করে যদি মনে করে জাতীয় স্বার্থে এই আইনটা তৈরি করার দরকার করতে পারবে দুশো পঞ্চাশে বললাম যে জাতীয় জরুরি অবস্থার ঘোষণায় রাজ্য আইনসভাগুলো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হারায় সেই সময় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারবে দুশো একান্নতে বললাম যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্য আইনসভা পার্লামেন্টকে আজকে এই মর্মে অনুরোধ জানায় যে তাদের স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন একটা বিষয় আইন প্রণয়ন করা হোক সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারবে আর দুশো বাহান্নয় বললাম যে যদি ভারতের কোন একটা অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন হয় তাহলে অঙ্গরাজ্যে ওই রাষ্ট্রপতির শাসন হয়েছে বলেই সেই রাজ্যের রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হারিয়েছে তখন ওই রাজ্য আইনসভার হয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারবে যেটা দুশো বাহান্ন অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ওকে এবার দেখো দুশো তিপ্পান্ন আমাকে মুস্ত হচ্ছে কারণ এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুশো তিপ্পান্ন অনুচ্ছেদে বলছে টু ইমপ্লিমেন্ট any international treaty or agreement to implement any international treaty or agreement or a decision is taken in an international conference The Parliament may legislate 
any law under the state list or the bhalo kore jaga ta bojo to implement any international treaty or agreement kono ekta antarjatik chukti ba sandhi ke bastobayito korte ba karjokor korte or a decision othoba kono ekta siddhanto is taken newa hoyeche in an international conference kono ekta antarjatik sammelane ei obosthay the parliament may legislate any law under the state list legislate mane ayin pronoun kora the parliament may legislate any law under the state list ei obostha theo parliament rajya talika bhukto bishoye kono ayin pronoun korte pare ki rokom dhore nao ajke west bengal the state east midnapur is a district নন্দীগ্রাম ইজ আ ব্লক এই নন্দীগ্রামে ভারত সরকার বলল একটা সেজ তৈরি হবে দ্যাট ইজ স্পেশাল ইকোনমিক জোন অর্থাৎ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে এই এলাকার আর্থ সামাজিক চরিত্রটাকে পরিবর্তন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার পরিষ্কারভাবে জানালেন সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডার বা পার্টনারদের জানালেন অল আর ইনভাইটেড টু ইনভেস্ট হিয়ার দোজ হুইল ইনভেস্ট হিয়ার দেট শুড বি এক্সেমটেড টু পে ট্যাক্সেস ফর নেক্সট ফিফটিন ইয়ার্স দে শুড বি প্রোভাইডেড ফ্রি অফ কস্ট ইলেকট্রিসিটি ফর নেক্সট ফিফটিন ইয়ার্স অ্যান্ড দে শুড বি এক্সেমটেড দে শুড টু পে ট্যাক্সেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে শুড বি প্রোভাইডেড এ ফ্রি ল্যান্ড ফর দ্য প্রমোশন অফ ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যাট এরিয়া ওকে তাহলে দেখো ভারত সরকার চুক্তি করছে আন্তর্জাতিক চুক্তি আজকে জাপান কানাডা চায়না ইউএসএ ইউকে জার্মানি অল ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রিজ মেড অ্যান্ড অ্যাগ্রিমেন্ট উইথ ইন্ডিয়া তাহলে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিটা হচ্ছে বলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জায়গায় যে সমস্ত ইনভেস্টর এসেছে তাদের কাছ থেকে সার্ভিস ট্যাক্স নিতে পারতো তাদের ওপর কমার্শিয়াল ট্যাক্স নিতে পারত তাদের ওপর থেকে ইলেকট্রিসিটি ডিউটি নিতে পারত কিন্তু যেহেতু ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের চুক্তি তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করতে পারবে না তাহলে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ নয় কি অথবা আরও একটা আছে অর এ ডিসিশান ইজ টেকেন ইন অ্যান ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ধরে নাও আজকে সার্কের মিটিং হচ্ছে আজকে ধরে নাও সার্কের একটা মিটিং হচ্ছে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স তাহলে সার্ক আমরা বলছি আফগানিস্তান পাকিস্তান ইন্ডিয়া ভুটান বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা এবং তার সঙ্গে রয়েছে মালডিভিজ এখন আটটা যেহেতু আফগানিস্তানটা দু সালে নতুন সদস্য হয়েছে আজকে এবারে আমাদের সার্কে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার এই রাজ্যগুলোর মধ্যে একটা সংগঠন এই জায়গাটায় এটা ডিসরাপ্টেড হচ্ছে ডিউ টু পাকিস্তান অ্যান্ড ফর দেয়ার এক্সট্রিমিস্ট অ্যাক্টিভিটি এবারে সার্কের মিটিংয়ে বলা হলো যে এই এলাকা থেকে সমস্ত ধরনের জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ পাকিস্তান পাকিস্তানকে সবাই যখন দোষারোপ করল পাকিস্তান স্পষ্ট জানালো যে পাকিস্তান জঙ্গিদের আশ্রয় দেয় না পাকিস্তান থেকে সব গিয়ে বাংলাদেশে চলে যায় বাংলাদেশ থেকে সব ইন্ডিয়ায় ঢোকে অতএব বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সরকার এখন চুক্তি করলো যে বিডিআর আর বাংলাদেশ রাইফেল এবং তার সঙ্গে বিএসএফ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে এবং আসাম পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় ত্রিপুরার মতন রাজ্যগুলো যেগুলো শেয়ার করছে বাংলাদেশের সাথে তাদের মানে তাদের যে বর্ডার সেখানে স্পষ্ট গার্ড দেওয়া হবে বিএসএফ বলল আমার কাছে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ নেই তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশে দেখবে দশটা ডিস্ট্রিক্ট আছে ওপর থেকে যদি দেখো দেখবে কুচবিহার রয়েছে জলপাইগুড়ি দার্জিলিং রয়েছে নর্থ দিনাজপুর সাউথ দিনাজপুর রয়েছে মালদা রয়েছে মুর্শিদাবাদ রয়েছে নদিয়া নর্থ চব্বিশ পরগনা এবং সাউথ চব্বিশ পরগনা এই দশটা ডিস্ট্রিক্ট এই দশটা ডিস্ট্রিক্টের পুলিশকে বলা হলো যে বর্ডারে বিএসএফের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে 
আন্তর্জাতিক সন্ধিটাকে কার্যকর করাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই অর্থে দেখো পুলিশ ইজ এ সাবজেক্ট আন্ডার স্টেট লিস্ট কিন্তু আন্তর্জাতিক এই চুক্তিটাকে কার্যকর করতে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা পাচ্ছে বা তাদের নির্দেশ দানের ক্ষমতা পাচ্ছে এটা কিন্তু রাজ্যের ওপর কেন্দ্রের একটা বলতে পারো যে অনধিকার প্রবেশ কিন্তু জাতীয় স্বার্থে তাকে মেনে নিতে হবে এটাই বাস্তব এই নিয়ে আমাদের এটাকে রয়েছে লেজিসলেটিভ রিলেশন বোঝা গেল এবার এই লেজিসলেটিভ রিলেশনের পরে আমরা পড়ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন কি হোয়াট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন কথাটার অর্থ হচ্ছে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেটা ছিল দ্যাট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন হোয়াট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বলছি প্রশাসনিক সম্পর্ক প্রশাসনিক সম্পর্ক কোথা থেকে কোথায় ছিল বলেছিলাম আর্টিকেল না বলেছিলাম আর্টিকেল দুশো ছাপ্পান্ন থেকে দুশো তেষট্টি পর্যন্ত এর মধ্যে এই দুশো ছাপ্পান্ন দুশো তেষট্টি আমরা পড়ব কিন্তু আগে জানবে দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট এর মধ্যে দ্য চিফ লিঙ্ক অফ কমিউনিকেশান বিটুইন দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ দ্য গভর্নর অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হল গভর্নর দুশো ছাপ্পান্ন অনুচ্ছেদে গভর্নরের কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে বলছে যে ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ গভর্নর টু কমিউনিকেট অল দ্য ডিসিশনস অফ দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট টু দ্য স্টেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় মতো সেটাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এই অর্থে দেখো চিফ চ্যানেল অফ কমিউনিকেশান তাহলে দুশো ছাপ্পান্ন অনুচ্ছেদে বলছে রাজ্যপালের আবশ্যিক দায়িত্ব হল কেন্দ্রের নির্দেশগুলো রাজ্য স্তরে পৌঁছে দেওয়া এবং একইভাবে রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক সম্পর্কে সময় মতো সেগুলোকে রিপোর্ট প্রদান করা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টকে তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ওকে দুশো সাতান্ন অনুচ্ছেদে বলছে আর একবার রাজ্যপালের দায়িত্ব স্মরণ করে দিচ্ছে যে রাজ্যপালের আবশ্যিক দায়িত্ব হল কেন্দ্রের প্রশাসনের নির্দেশগুলো যেমন দেবে দুশো ছাপ্পান্নয় ঠিক তেমনি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার যখন আইন প্রণয়ন করবে তারা যেন রাজ্যপালের আবশ্যিক দায়িত্ব হল যে আইনসভা যেন মাথায় রাখে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের যে নির্দেশ কেন্দ্রের যে তার নির্দিষ্ট একটা জুরিসডিকশান কেন্দ্রের যে একটা অথরিটি তার মধ্য থেকেই যেন রাজ্য তালিকা রাজ্য তার আইন প্রণয়ন করে অর্থাৎ রাজ্য কখনোই যেন না কেন্দ্র বিরোধী আইন তৈরি করে তাহলে রাজ্যপালের দুশো সাতান্নয় বললাম আরও একটা আবশ্যিক দায়িত্ব হলো রাজ্য সরকারকে প্রপার গাইড করা যাতে রাজ্য আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে স্বশ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সেই আইন যেন কখনো কোন অবস্থাতেই যেন ইউনিয়ন লয়ের কন্ট্রাডিক্টরি বা বিরোধিতাপূর্ণ না হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি বাতিল হয়ে যাবে সেই কারণেই দুশো আটান্ন অনুচ্ছেদে বলছে দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইজ অথরাইজড টু অ্যাডভাইস দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট কেন না ফর দ্য ফর দ্য মেনটেন্যান্স ফর দ্য মেনটেন্যান্স অর কনস্ট্রাকশন ফর দ্য মেনটেন্যান্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অফ এনি রোড ব্রিজ ন্যাশনাল হাইওয়ে অর রেলওয়ে অন দ্য গ্রাউন্ড অফ অন দ্য গ্রাউন্ড অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স অর মিলিটারি ইম্পর্টেন্স বোঝো জাতীয় স্বার্থে বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে এমন কোনো রাস্তাঘাট অথবা যোগাযোগের সেতু অথবা জাতীয় রাজপথ বা রেলপথ এমন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে যদি কেন্দ্র কোনো একটা এখানে মেনটেন করা বা মানে কনস্ট্রাকশন অথবা তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ বাউন্ড টু অ্যাকসেপ্ট দ্য অ্যাডভাইস অর দ্য ইনস্ট্রাকশন অর ডাইরেকশন অফ ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এবং দুশো আটান্নর একে বলছে অল দ্য এক্সপেন্ডিচার ফর দ্য অ্যাব পারপাস স্যাল বি মেড বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট কি অথরিটি দেখো কেন্দ্র যদি মনে করে যে বাংলাদেশের সাথে আমার একটা যুদ্ধ হতে চলেছে তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে আমার কমিউনিকেশনের মূল রাস্তাটাই হচ্ছে এনএইচ থার্টি ফোর এনএইচ থার্টি ফোরকে আরও 
পঞ্চাশ ফুট চওড়া করা হোক যোগাযোগের সেতু হিসাবে আমার যে ফারাক্কা ব্রিজ এই ধরনের আর একটা অনুরূপ ব্রিজ তৈরি হোক অথবা বনগা লাইনকে ডবল লাইন করা হোক কারণ আমার যত খাদ্য সামগ্রী আমার সেনাবাহিনী সব ওই রাস্তা দিয়েই যাবে এই অর্থে কেন্দ্র যে নির্দেশটা পাঠালো রাজ্যকে রাজ্য সরকার সেই নির্দেশটা মানতে বাধ্য শুধু তাই নয় সেই নির্দেশটাকে পালন করতে সরকার যা কিছু খরচ খরচা সেটাও রাজ্য সরকারকে ব্যয় করতে হবে যদিও সেটা রিএম্বার্সমেন্টে পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদ করবে কিন্তু এখন যদি এই নির্দেশ আসে মমতা ব্যানার্জি বা অমিত মিত্র বলল ভাই আমাদের তো ভিকারির অবস্থা আমরা এটা কি করে করব তার মানে এটা হচ্ছে ভায়োলেশন অফ ইউনিয়ন ল ভায়োলেশন অফ কনস্টিটিউশন সেই অর্থে রাজ্যের রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে যেতে পারে যদিও এই নির্দেশ এখনও পর্যন্ত আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে আসবে না এমন বলা যায় না বুঝতে পেরেছ অথবা দুশো উনষাটে বলছে দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইজ অথরাইজ টু হ্যান্ডেড ওভার The Union Government is authorized to hand it over any functions of it to the employees of state government. What that means? Dushu Nusat Onuchche Dhe Bolche যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে যে কেন্দ্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দেবে সে চাপাতে পারে চাপাতে পারে যে বলা আছে কোথায় না বলা আছে দুশো উনষাট অনুচ্ছেদে এবং এই অর্থে দেখবে যে প্রাইমারি টিচার যারা বা রাজ্য সরকারের কখনো কখনো প্রেশার পড়লে রাজ্য সরকারে বা পঞ্চায়েত কর্মীরাও পঞ্চায়েত এমপ্লয়িরা বা প্রাইমারি টিচাররা দেখবে সারা বছর ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব সামলাচ্ছে অর্থাৎ আপডেশন অফ ভোটার লিস্ট রেক্টিফিকেশন অফ ভোটার লিস্ট কারেকশন অফ ভোটার লিস্ট অ্যাডিশন অফ ভোটার লিস্ট ডিলিশন অফ ভোটার লিস্ট এই যে ভোটার লিস্ট সংশোধনের কাজ অথবা ছাঁটাই অথবা নতুন সংযোজন অথবা তার স্থানান্তর ঘটেছে কোনো একটা অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়েছে এইসব কাজগুলো কারা করে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা কেন না দুশো উনষাট তো অনুচ্ছেদে বলেই দিচ্ছে যে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট তার বেশ কিছু দায় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে এই অর্থেই পারছে বুঝতে পারলে এবার দেখো আমরা এবার একটু অন্যদিকে যাই সেটা হলো যে ভারতে এই বিশাল দেশে দেখবে এর মধ্যে আমাদের কতগুলো জোন তৈরি হয়েছে যেমন নর্দার্ন জোন যেমন দেখবে ইস্টার্ন জোন যেমন দেখবে আমরা তৈরি হয়েছে নর্দার্ন জোন ইস্টার্ন জোন রয়েছে ওয়েস্টার্ন জোন রয়েছে সাউদার্ন জোন রয়েছে সেন্ট্রাল জোন এইভাবে রঞ্জিত ট্রফি বা দলিপ ট্রফির খেলার সময় দেখবে এই ধরনের ভারতকে এরকম কতগুলো অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে পরবর্তী সময় উনিশশো সালে আরও একটা জোন তৈরি হয়েছে এটাকে বলা হয় নর্থ ইস্টার্ন জোন অর্থাৎ সেভেন সিস্টার্স অফ আসাম আসাম নাগাল্যান্ড মণিপুর মিজোরাম মেঘালয় ত্রিপুরা এবং অরুণাচল প্রদেশ এদের নিয়ে তৈরি হয়েছে নর্থ ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিল দ্যাট ইজ নাইনটিন এখন এই জোনাল কাউন্সিল দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ অথরাইজড টু সেট আপ এ জোনাল কাউন্সিল ফর এ গুড রিলেশান অর ফর এ বেটার রিলেশান্স বিটুইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেটস যেমন ধরো ইস্টার্ন জোন তাহলে ইস্টার্ন জোন মানে সিকিম মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থাকবে ঝাড়খণ্ড থাকবে ওড়িশা থাকবে বিহার অর্থাৎ এই পাঁচটা ডেফিনেটলি কেরালা কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু এই কোনো রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের কোনো একটা বর্ডার ডিসপুট দেখা দিয়েছে সেখানে কেরালা বা কর্ণাটক গিয়ে তো লাভ নেই অথবা কর্ণাটক আর কেরালার মধ্যে আমরা ধরলাম মুল্লাপেরিয়ার ড্যাম নিয়ে তামিলনাড়ু আর কেরালার মধ্যে অথবা কবেরি ইস্যু নিয়ে কর্ণাটক আর তামিলনাড়ুর মধ্যে যে বিরোধ সেখানে পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার যাবে এ তাদের তো কোনো ইউটিলিটি নেই ঠিক এই অর্থেই আঞ্চলিক স্তরের এই ধরনের রিভার ডিসপুট বা বর্ডার ডিসপুটগুলো সলভ করার জন্য ভারতকে কতগুলো অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এদের কাজকর্ম দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইজ অথরাইজ টু সেট আপ এ জোনাল কাউন্সিল দ্য নাম্বার অফ জোনাল কাউন্সিল অ্যাট প্রেজেন্ট ইন ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ সিক্স তার মধ্যে নর্থ ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিল ইজ দ্য লেটেস্ট ওয়ান দ্যাট ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি ক্রিয়েটেড হবে এখানে ফাউন্ডেড হবে না নাইনটিন এবার দেখো 
द एक सोफिशियो चेयरमैन एक सोफिशियो चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल इज यूनियन होम मिनिस्टर अर्थात देखो जोनल काउंसिल एक्स अफिसियो क्या तुम्हारे एक्स अफिसियो टर्म टाइम भाइस प्रेसिडेंट क्षेत्र में पढ़े मन कर देखो जो पदाधिकार बोले अर्थात जिन इनियन होम मिनिस्टर पदे जोरे जोनल काउंसिल चेयरमैन हबें गत बचर मे पड़े जो चेयरमैन अब जोनल काउंसिल इज अपेड बोर एनसार शुड वि द प्रेसिडेंट अफ इंडिया अर्थात जोनल काउंसिल चेयरमैन के क्या अपयेंट कर डेफिनेटलि योर एनसार शुड वि प्रेसिडेंट अफ इंडिया राष्ट्रपति अपयेंट कर प्रश्न तुम्हें घूरिए दे चेयरमैन अब जोनल काउंसिल इज अथरइज टू साममिट इट्स रिपोर्ट टू जे अपयेंट कर रिपोर्ट देवे प्रेसिडेंटर का रिपोर्ट देवे जो एरपर दुशो बाषट्टी अनुच्छेदे बोल दुशो बाषट्टी अनुच्छेदरा एक पढ़ते हैं बाषट्टी और तेष्टि दुशो बाषट्टी अनुच्छेदे ब इंटरस्टेट रिभार डिसपुट एंड रिभार इंटरस्टेट रिभार डिसपुट एंड रिभार भैली डिसपुट होते ही पारे। एकाने को नदी एखने कर्णाटक एखने तमिलनाडु ये दर मध्य देखें आप बिोधा बोल तुम कबेर ही कबेर एक्चुअल उत्तर उत्तर हे मैं तुम उत्स हे ब्रह्मगिरि माउंटेन अलकाबेरि पीक अफ ब्रह्मगिरि माउंटेन दैट इज कर्णाटक कर्णाटक कथार अर्थ हो हाईलैंड तेल जल तो अटोमेटिकाली बड़िए चले आसने जो एक् एक चरा जेगे उठे भैली तेल एट कार आंडारे थक तमिलनाडु ना कर्णाटक एने एक बिोध देखा दीते ही ये बिोधगुलो जो होते देखो बी आर अम्बेदकर आगे चिंता भावना कर रेखे से आर्टिकल दुशो बाषट्टी तीन एक अपशन रेखे हैं इंटरस्टेट रिभार डिसपुट इंटरस्टेट रिभार भैली डिसपुट से समस्या समाधान करार्जन दुशो तेष्टि अनुच्छेदे बन इंटरस्टेट काउंसिल मे बी अपेड ब प्रेसिडेंट अफ इंडिया अर्थात द डिसपुट विटुईन टू और मोर स्टेट ओभार ए रिभार इस्यू और ए रिभार भैली इस्यू शाल वि प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट क्योंकि प्रेसिडेंटर का जाए ना बिकज टू सल्व दिस डिसपुट द प्रेसिडेंट अफ इंडिया इज अथरइज टू सेट आप ए इंटरस्टेट काउंसिल इन इंडिया हुईच एज बीन स्टेटेड अंडार आर्टिकल टू सिक्स थ्री बोझा गल ए देखो आप देखल तरह क्षटा ए बार द मोस्ट इम्पर्टैंट काउंसिल इन इंडिया भारत सब चे गुरुतपूर्ण काउंसिल नाम कि तुम्हार उत्तर है इंटरस्टेट काउंसिल क्यों बिकज इंटरस्टेट काउंसिल अपयेंट कर प्रेसिडेंट हुईच कम्प्राइज फाइव मेम्बार्स जेटा तैरि है पाँच जन सदस्य नहीं प्राइम मिनिस्टर एज इट चेयरमैन तेल हुईज द चेयरमैन अफ इंटरस्टेट काउंसिल योर एनसार शुड भी प्राइम मिनिस्टर एक्स अफिस चेयरमैन एरपर थे इनियन होम मिनिस्टर डेपुटी चेयरमैन एरपर थे इनियन फिनान्स मिनिस्टर थकबें लीडर अफ अपोजिशन इन द लोकसभा तरह संगे थकबें स्पीकार अब लोकसभा तेल क्यों एट सब चे गुरुतपूर्ण बोझ जो लोकसभा स्पीकार लोकसभा बिोधी दल नेता बा नेत्री केंद्रीय अर्थमंत्री केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री एवं प्रधानमंत्री यही पाँच जन के लिए तैरी एक संस्था जर क्ज हलो इंटरस्टेट रिभार व रिभार भैली नहीं जे समस्त डिसपुटगुलो आगू का सल्व करा नहीं केंद्र और राज्य प्रशासनिक सम्पर्क एवं तरह आगे पढ़िए जेटा लेजिसलेटिव आईनगत सम्पर्क यो के एकसाथे कर लम एरपे हमें नेक्स्ट क्लैसे तुम्हारे फिनान्सियल रिलेशन नहीं आलोचना करब ओके